வணக்கம் இன்னைக்கு நூத்தி அறுபத்தி ஒரு குரல் பத்தி பார்க்க போறோம் இல்லறிவியல்ல இந்த குரல் அமைந்திருக்கிறது அதிகாரம் பதினேழு அதிகாரத்திற்கு பேர் அழுக்காராமை அழுக்காராமை அப்படின்னா வந்து பொறாமை தவிர்த்தல் அப்படிங்கறதான் அந்த சொல்லிற்கான ஒரு பொருள் என்ன குரல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அழுக்காறு என ஒரு பாவி திருச்சற்று தீயுளி உய்த்து விடும் அப்படிங்கறதான் நூத்தி அறுபத்தி எட்டாவது குரல் இந்த குரலுக்கான பொருள் என்னதுன்னா அழுக்காறு என ஒரு பாவி பொறாமை எனப்படும் ஒரு ஒப்பற்ற பாவியானது திருச்சற்று திரு அப்படின்னா வந்து செல்வம் செல்வத்தை குறிக்கக்கூடியது திருச்சற்று தீயுளி உய்த்து விடும் செல்வத்தை கெடுத்துவிட்டு நம்மை தீய வழியில் கொண்டு சேர்த்து விடும் அப்படிங்கிறதான் இந்த குரலுக்கான ஒரு பொருள் அழுக்காறு என ஒரு பாவி திருச்சற்று தீயுளி உய்த்து விடும் அழுக்காறு என்ற ஒரு ஒப்பற்ற பாவி செல்வத்தை எல்லாம் அழித்து நம்மை தீய வழியில் கொண்டு வந்து விட்டுவிடும் அப்படிங்கிறதான் இந்த குரல் வந்து ஒரு பொருளாக இன்னைக்கு நாம் எடுத்துக்கலாம் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொறாமை ஏன் வருதுன்னா ஒன்றை விட இன்னொன்று வந்து சிறந்ததாக நாம் நினைக்கிறோம் இப்போது நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு உட உடை இருக்கிறது இன்னொருத்தங்கிட்ட வந்து நம்மளோட ஒரு பெட்டராக ஒரு காஸ்ட்யூம் வந்து போட்டிருக்கான் அப்படின்னா அது வந்து பெட்டர் நமக்கு தோணுது அதனால் வந்து அவன் மேலே ஒரு பொறாமை வந்து வருது இன்னொன்று கூட நம்ம சொல்லுவாங்க ஒரு அழகாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் மீது ஆசை வந்துருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் அழகாக இருக்கிறதுனால ஆசை வருவது கிடையாது நமக்கு அது வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் இருந்ததுனால தான் அந்த பொருள் ஆசையாக தெரிகிறதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க அதை நான் கேட்டிருக்கேன் அதை நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு சினிமா வசனம் கூட ஒன்று வரும் என்ன வசனம் அப்படின்னா எப்போவுமே ஒன்றை விட இன்னொன்று பெட்டராக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு வசனம் ஒன்று வரும் ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை விட ஒன்று எடுத்தால் எப்போவுமே பெட்டராக தான் தோணும் ஆனால் வந்து ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்குவோம் இன்றைக்கி நாளைக்கு நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன